The scripture that we're looking at today 오늘 저희가 말씀을 볼 본문은 is Romans chapter 8 verse 32. 그 뒷장에 있습니다. 로마서 8장 32절입니다. Isn't it great any time we have a week that we're memorizing just one verse? 그 너무 너무 기쁘지 않으신지 모르겠어요. 왜냐면은 말씀부터 한 절만 외우면 되잖아요. Yay Jesus. <웃음> 와, 주님 <Okay>. 감사합니다. <웃음> 아멘. So our verse goes like this. 그 말씀 구절은 이렇게 시작합니다. He who did not withhold his own son. 기꺼이 아들을 어, 내어 내어 주신 이가 but gave him up for us all. 우리를 위해 모든 것을 내어 주신 이가 how along with him 아들과 함께 will he also not give with us freely all things. 우리를 위해 모든 것 또한 다시 주지 않겠느냐 하는 uh, 것입니다. That's the verse. 이게 그 오늘 말씀 구절이에요. And really it's not just one verse of scripture, it's really kind of an explanation of the whole of Christianity. 이게 그냥 한 구절에 불과하다고 생각하지 마세요. 왜냐면 이 말씀 구절이 이 기독교 전체 전체를 아우르는 그런 깊은 뜻을 갖고 있기 때문입니다. And uh, that's what we're going to talk about this morning since we're here at this very special location. 오늘 이거 매우 그 특별한 날에 특별한 장소에 특별한 날에 이곳에 오셔, 와서 이 말씀 구절을 한번 깊게 한번 어, 알, 한번 알아보기를 원합니다. Right, which is why the lighting is so dark here. <웃음> 그래서 오늘 이런 특별하잖아요. 이게 그그좀그 그그 조명도 그좀 어두우섬섬하고 좀 다르죠. 평소와 다르게. It's kind of like worshiping underground, isn't it? 이게 약간 그그 yeah. 그 북한 지하교회에서 같이 예배 드리는 것 같은 그런 느낌 들지 않으세요? <웃음> But uh, this this building is on the property of a larger uh, organization, a larger structure. 근데 사실 이제 물론 이게 훨씬 크고 더큰 건물 형태를 갖고 있긴 하지, uh, 하죠. Called the Korean Martyrs Museum. 그 Korean Martyrs Museum. Mm -hmm. Or oh, however you want to translate. It. Yeah. 그 한국 순교자 기념관. Yeah. And so today we're going to spend some time uh, looking around and uh, visiting the different parts of this museum. 그래서 오늘 저희가 그 박물관도 갈 거고 순교자 기념관도 갈 거예요. And um, you have seen museums where dead people are honored before. 물론 선생님들께서 과거에 여, 그 순교자 기념관 같은데 많이 가보셨잖아요. 죽은 사람들 묻어 있고 그 사람들한테 좀 아, 어떻게 죽었는지 그런 거 기념하는 것들 가보셨잖아요. Every country has museums that honor dead people. 모든 나라 모든 사람들은요 다 죽은 사람들 중에서 업적을 남긴 사람들을 높게 이렇게 칭송하는 것 칭송하는 기념관들이 있습니다. And I'm not just talking about places where people are buried. I mean people are buried, but I'm I'm talking about special places where special people are buried. That the country honors these people and says these people are the most special people. 그런데 그냥 죽은 사람들을 그냥 아무나 하는 게 아니라 특별한 사람들이 특별한 일을 하고 어떤 특별한 업적을 나눈 나눈 분들을 오늘 한번 가게 될 거예요. 보게 될 거예요. So in North Korea, 북한에서는 uh, tell me about uh, the 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 special memorial places that are there. Uh, where there are dead people who are buried, that are so these are the best dead people. 북한에서도 보면은 어떤 죽은 사람들 중에서 무슨 살면서 업적을 남겨서 이렇게 특별하게 이렇게 가꾸고 그리고 이 사람들은 최고의 사람들이었다라고 이렇게 기념하는 곳들이 있죠. What are those places? Can you 어디, name, name, name for me? 북에서 어떤 그런 곳이 어디가 있어요? 혹시 이름 아세요? 네? 금수산 기념 궁전. 금수산 기념 궁전. Something like a palace. Uh -huh. That does some Gum Su Mountain. Mm. Yeah, people. Can you repeat the places too so we can hear them on the. People who worked for um, like a North Korea, yes. they are buried in a palace of Gum Su Mountain. And repeat it in Korean too because we have. Gum Su San, Matjo. Gum Su San. Oh, but this Right. So, so we have these special cemeteries in North Korea, which are for the heroes of the revolution. 그래서 그 혁명의 그 영웅들이 된 사람들, 주체자들이 된 사람들이 거기에 특별한 곳에서 이렇게 묻혀 있잖아요. All right, just to, and and they are they are the ones that are the really really special cemeteries. 그리고 그분들은 북한 정부 입장에서는 정말로 중요한 사람들이기 때문에 그게 특별한 묘지에다가 이렇게 장사한 거잖아요. All right. So we have, for example, what what is the name of the where where Kim Jong Suk is buried? Where is what is it? Kim Jong Suk이 그 어디라고요? 열사 열사 명이 있어요. Right. 열사 whatever. 열사. Yeah. 
열사 거기. Great. So you know you can tell a lot about a country by the dead people that they think are the most important. 그 선생님들도 이제 그 어느 사람들이 그그그 죽은 죽었고 그 사람들이 왜 유명한지 이런 거다 아시잖아요 이미. 그렇죠? You can learn a lot about what the country values. 그 다음에 그 나라가 그 사람들한테 무엇을 배워라. 국민들이 이런 것들 닮아가라. 이렇게 교육하잖아요. Right, so North Korea, uh, that the people that the dead people that are the most honored are the heroes of the revolution. 그래서 그 죽은 사람들이 그 혁명의 주체된 사람들이다라고 그러면서 막 찬송하잖아요. So we have the people that fought with Kim Il Sung uh, in, in when he was a guerrilla fighter. Kim Il Sung과 같이 그 북한을 세운 사람들한테 영웅이라고 치하고 막 훈장 주고 막 그러잖아요. Right, and we know their stories and their heroic deaths. 그 사람들이 죽음을 다 바쳐 목숨 다 바쳐서 어, 나라를 세웠다 막 이러면서 막막 찬사들을 하죠. Right, they're always dying protecting Kim Il Sung. 그리고 항상 그 목숨을 다 바쳐서 Kim Il Sung을 보호하기 위해서 그렇게 그렇게 알려져 있죠. Right, they're always throwing themselves in front of him to protect him from being shot. 그래서 Kim Il Sung한테 총알 날라오면 총알 바지가 되면서 그럼 그 사람 영웅 되는 거 아니야? 그렇죠? Right, are they killing all the Japanese people? <웃음> 그리고 뭐 일본 사람들 막 죽이 많이 죽인 사람들은 막 특별하게 이렇게 이렇게 되고. Right, are they killing the South Korean people? 그리고 남한 사람들 많이 죽인 사람들도 이게 또 이렇게 막막 right. 이렇게 엄지 손가락 치켜들죠. Killing the American people. 그리고 또 미국 사람들도 죽은 사람 죽여진 사람들은 막, 막 박수 쳐주고 그러잖아요. Because what we're taught about these kind of cemeteries, these kind of memorial places. 그러니까 그런 공동 그런 그런 그 기념 죽은 사람들 장사는 그런 기념관에서 우리가 가르침 받는 게 무엇이냐면 is that the most valuable death. 죽음 중에서도 가장 영예스러운 죽음에 right. 대해서 기념하는 곳이라는 거죠. The most honorable death. 가장 그 영광을 어, 받기 합당한 어떤 그런 보시라고 우리가 배우게 되죠. Is the is the death that you die when you are trying to defend your country. 어떤 나라를 위해서 죽은 사람들을 위해서 할때 그렇게 칭송하게 되는 겁니다. Uh, or in the case of North Korea, defending the revolution. 아니면 혁명을 지지했던 사람들. Defending the Kim family. 김일 성그 가문들을 보호했던 사람들. And so these are the people who are held up to be heroes. 그래서 그 사람들이 북에서는 영웅으로 이렇게, 이렇게 높임을 받습니다. And to, of course, that's not just true in North Korea. 물론 그게 북한 사람들 입장에서는 꽤 맞는 말이죠. Right. It's true in South Korea as well. 그리고 이제 남한에서 봤을 때도 꽤 맞는 말이에요. Right. In South Korea, some of the most important real estate in South Korea is set aside for the purpose of honoring those people who died for the country. 그 남한에서도 보면은 뭐그 유명한 사람들 있잖아요. 우리나라에 큰 업적을 남긴 사람들이 가장 땅이 가장 비싼 곳에다가 이렇게 이렇게. 그 무덤 이렇게 해가지고 이렇게 막 사람들 찾아오시게 하고 막 이렇게 하잖아요. Not only cemeteries. 그 단순히 그 공동 묘지, 뭐 묘지뿐만 아니라. But, uh, have you visited the Korean War Memorial Museum? Korean War. Korean War Memorial Museum. 혹시 yeah. 그 전쟁 기념관 혹시 방문해 보신 적 있으세요? 한국에 있는 거. You visited there. It's amazing. It's huge. You know. 어마어마하게 크잖아요. 거기 용산에 있는 거. And there on the walls, they listed the names of all of the people who died fighting for. 그리고 그그 그, 그 6.25 때 영예스럽게 죽은 모든 사람들의 이름들을 다 기록하고 있어요. And so in that way, in South Korea, we show that the most important deaths. 그래서 그런 방법으로 인해서 남한 사람들도 그렇게 그런 죽은 사람들을 그렇게 어, 기념합니다. Are the deaths that people die defending their country? 그 나라를 위해서 어, 싸우고 목숨 다 바쳐 했던 사람들한테 그렇게 기념하고 있습니다. Uh, and we have those places in the United States as well. 미국에도 당연히 있어요. And they're very important for people, the citizens in each of those countries in America, North Korea, and South Korea. 뭐 미국뿐만 아니라 북한, 남한, 뭐 어느 나라, 첫 나라, 모든 나라를 가봐도 그런 곳이 기념관들이 다 있다는 것입니다. But today, 하지만 오늘, in this place, 오늘 이곳에서. We get to see an answer to a very interesting question. 오늘 저희가 굉장히 흥미로운 어떤 질문에 대해서 여기서 해답을 알아갈 수 있, 있게 되실 겁니다. The question is, what are the what is the kind of death that Christians think is the most important kind of death? 오늘 저희가 알아갈 그 질문 그 답은 이 질문입니다. 기독교인들이 생각할 때 가장 영예로운 죽음은 무엇인가? 이것이 오늘 저희들이 오늘 꼭 알고 가야 할 질문이라는 것이죠. What kind of death do Christians honor the most? 기독교인들이 가장 어, 칭송하는 아, 가장 뭐, 가장 숭고한 죽음이 무엇일까요? And the answer to that question I think may surprise you a little bit. 그거에 대한 대답을 제가 해드릴 것인데 그게 아마 선생님들을 조금 놀라게 할 수도 있어요. 
You see, in in places like this, which are martyrs' memorials, 이렇게 뭐 순교자들이 그들을 기념하고 있는 이런 곳 같은 곳에서는요. Uh, we we do not honor people who died protecting Christianity from its enemies. 이곳에서는요, 기독교를 보호하기 위해서 저 원수나 적들을 어 맞서 싸운 사람들을 지금 여기서 이렇게 칭송하는 곳이 아닙니다. Uh, we we do not honor the people who died fighting. To protect other Christian people. 다른 기독교인들 보호하기 위해서 죽었던 사람들을 그렇게 영예롭게 하기 위해서 있는 곳이 아닙니다. And that is because 왜냐면요, the highest, most honorable form of Christian death. 기독교에서 가장 영광스러운 죽음이 무엇이냐면, is dying for your enemies. 기독교에서 가장 영예로운 죽음은 내 원수를 위해서, 내 적을 위해서 죽는 죽음입니다. And that is what a martyr is. 그게 바로 순교라는 것입니다. Uh, that is, uh, a martyr is someone who who dies showing the love of God to his or her enemies. 그래서 순교라는 것은 순교자라는 것은 어, 내가 나의 원수를 위해서 나의 적을 위해서 내가 기꺼이 내 목숨을 내놓는 것 그게 바로 순교라는 것입니다. Now think about how different that is. From the people that are honored in these national cemeteries in North Korea, South Korea, America, and all over the world. 제가 지금 말씀드린 그 순교에 대한 것을 한번 북이나 남이나 다른 나라에서 기념하는 어떤 그런 그그그 그, 그 죽은 사람들을 칭송하는 그그 그 개념이랑 지금 제가 말하는 거랑 얼마나 다른지 한번 생각해 보세요. So, for example, in North Korea, in all of those famous cemeteries. 북한에서 가장 유명한 뭐 대성사, 뭐 금수사, 뭐 이런 곳과. In all of those memorials. 모든 기념관들과. North Koreans are taught to honor those who killed their enemies in order to defend their people. 북한 사람들이 그 칭송하는 사람들은 적, 그 나라를 지키기 위해서 적들을 많이 물찌른 사람들한테 상을 주잖아요. But for Christians, 하지만 기독교인들은 we honor those who instead of killing their enemies 적을 죽이는 사람들 말 적을 많이 죽이는 사람들을 우리가 숭배하는 그 높게 칭, 칭하는 것이 아니라 Died for them. 그들을 위해서 죽은 사람들을 순교라고 얘기하는 것이죠. In order to show them Christ's suffering love. 그 죽음으로 말미암아 그리스도의 사랑, 그리스도의 고난을 삶으로 표현하는 사람들 그런 사람들을 우리가 그렇게 높게 기독교 정신으로서 높여 올려 드린다는 것입니다. Uh, this is one of the things that really troubled Kim Il Sung about Christians. 그래서 이이 개념이 김일성, 김정일, 이 김가문들의 되게 골칫덩어리로 느껴지게 하는 거예요. Uh, Kim Il Sung said he thought that Christians were weak. 김일성 생각했을 때는요, 기독교들은 그냥 약한 종교라고 생각했었어요. He said he thought that they were weak because they did not kill their enemies in order to defend their faith. 김일성이 기독교가 약하다고 생각했던 이유는 적을 무찌르는 것이 아니라 적을 보호하려고 하니까. And he said, "This is why we have to get rid of Christianity." 그래서 우리가 이렇게 하면은 그 기독교를 어 제거할 수 있겠다라고 생각을 했었던 것이죠. Because what we need, he said, we need Koreans to hate their enemies. 그러면은 우리는 한국인들로 하여금 적과 원수들을 증오하게 만들어야 된다라고 김일성이 생각을 생각을 했었습니다. We need Christians to destroy, or we need we need Koreans to destroy their enemies. 우리는 우리 적구 적들을 무너뜨려야 된다라고 가르쳤다는 것이죠. So even today, like in the youth conferences in North Korea. 그래서 지금도 지금 북에서 일어나고 있는 여러 가지 어떤 젊은 청년회 어떤 어떤 어, 그런 모임들을 보면. Uh, children sing songs about becoming a living bomb. 그래서 아이들이 아직도 이렇게 노래를 부르잖아요. 나는 살아있는 폭 폭탄이 되겠다. 막 이러면서 막 자기들 막 노래를 막 한단 말이죠. In order to protect the Kim family. 그래서 김일성을 내가 지키기 위해서 내 목숨 하나 불사르겠다라고 어린 아이들한테 그렇게 교육시킨다는 거예요. In order to protect the country against its enemies. 적으로 말 적으로 말 적으로부터 우리 나라를 지키자. In order to protect the revolution. 혁명을 이뤄내자. But for Christians, 하지만 기독교인들은요, the highest form of death, 가장 숭고한 죽음은, is not hating your enemies and killing them. 적들을 증오하고 그들을 죽이는 것이 아니라, it is loving your enemies so much that you would be willing to die for them. 원수를 너무 사랑한 나머지 내가 그들을 위해서 죽기까지 사랑하는 그것이 바로 가장 숭고한 기독교의 죽음이라는 것입니다. And so what you will see today in this museum. 오늘 계속 선생님들께서 이제 앞으로 보게 될 곳들은요. With all of the you'll, you'll see the monuments that are made out to all of these different 
Korean Christians. 오늘 이제 저희가 여기 여기 여기뿐만 아니라 오후에도 다른 데갈 것인데 계속 기념비들이 굉장히 많아요. Many of them were Christians from the north. 거기 나와 있는 많은 순교자들의 기념비들에 나와 있는 이름들은요. 대부분의 분들이 북한에서 오신 분들이세요. Uh, and what you will see as you read their stories. 그리고 거기 나와 있는 유언들이나 그런 그분들의 유, 일, 스토리를 이야기를 읽으시다 보면 they did not die in the act of destroying their enemies. 그들은 어, 그들의 적을 무찌르기 위해서 죽은 것이 아니라 they died in the act of laying down their own lives in order that their enemies might be saved. 원수들 또한 예수 그리스도를 알고 구원받을까 함으로 인해서 그들의 그리스도의 사랑을 위해서 자기 목숨을 바친 것이라는 것을 알게 되실 것입니다. Uh, this is the thing that makes Christianity unique. 그래서 이 개념이 기독교를 유일무이한 어떤 음. 특별한 종교로 만들게 하는 것입니다. Uh, this is this is why we know that Christianity is not an American imperialist religion. 그래서 기독교가 미국의 어떤 제국주의 어떤 한 어떤 그런 느낌의 어떤 종교가 아니라는 것을 알게 되는 것입니다. Because Christians do not die for the sake of protecting a country. 기독교인들은요 어떤 나라를 지키기 위해서 어떤 뭐 그런 개념으로 어, 자기의 목숨을 바치는 것이 아니라. Christians don't protect that country from its enemies. 그 나라를 어떤 적들로 말미암아 보호하려고 주, 죽지 않습니다. Instead, Christians die. Be... 기독교인들이 죽는 것은. Because they are sharing the gospel, 복음을 전하다가, and the heart of the gospel, the very center of the gospel, 복음의 중심, 핵심, 그 복음의 그 진정성인, is that one verse of scripture that we just started with this morning, Romans 8:32. 그것이 바로 오늘 저희가 아까 같이 읽은 로마서 8장 32절의 말씀이라는 것입니다. That said that God Himself, 하나님 스스로가, instead of destroying His enemies, 그저 모든 적들을 어, 파괴시키고 무찔러 버리 없애 버리시려고 하신 것이 아니라 sent his own son 그 독생자 아들을 보내셔서 in order to die in their place 원수를 위해서 원수를 사기 위해서 대속하기 위해서 그 아들을 희생시키신 그것이 하나님의 사랑입니다. The father did not send the son to protect the revolution by destroying the enemies 아버지께서 아들을 보내 주셔서 혁명을 일으키고 모든 원수들을 멸하려고 그렇게 아들을 보내신 것이 아니라 the father sent the son to die for his enemies 그의 원수들을 구속하기 위해서 아들을 보내셨다는 것이죠. And that is the revolution. 그게 바로 진정한 혁명입니다. The true revolution. 진정한 혁명이 혁, 혁명은 예수 그리스도의 희생인 것이죠. The eternal revolution that can't be stopped. 영원한 혁명이기 때문에 그 누구도 이것을 멈출 수가 없습니다. The reason why Christian martyrs choose to die for their enemies then 기독교 순교자들이 그 원수를 위해서 자기들이 죽으려 죽기로 작정한 이유는 is because all of us have some of the characteristics of our parents. 왜냐면 우리 모두가 다 우리 부모로부터 성품을 물려받잖아요. Uh, we we look like our parents. 우리 우리 뭐 좋든 싫든 우리 부모님이랑 많이 닮았잖아요. But not only do we look like them physically. 근데 단순히 육체적으로만 그렇게 닮은 것이 아니라 Right, but we we carry some of their same characteristics or traits. 그들의 어떤 장점이나 어떤 성품이나 인품이나 이런 것들을 닮게 된다는 것이죠. I have to note that about Pastor Tim and Pastor Tim's son Caleb. 우리 우리 디모데 목사님과 우리 그 아들 우리 갈렙을 한번 보면요. That if you watch them standing, they both stand the same way. 이렇게 한번 이렇게 서 있는 거를 같이 한번 보시면은 똑같은 모습 이렇게 서 있어요 이렇게. <웃음> And as I think about Pastor Tim's children, 제가 그 디모데 목사님 자녀들을 생각해 보면, I can see as they grow, I can see characteristics, I can see them being like Pastor Tim. 그래서 우리 자녀들이 성장하는 것을 계속 옆에서 지켜보니까 자녀들이 커가면서 우리 목사님을 되게 닮아간다는 거예요. Not just in the way they look. 그냥 이렇게 뭐 얼굴 생김새나 이런 것들 닮아가는 것뿐만 아니라. Not just in the words they use. 그냥 뭐 언어나 단어나 어떤 구사하는 그것들이 닮아가는 것이 아니라. But in how they act. 어떻게 행동하는지 그런 것들이 닮는다는 것입니다. Now to become a Christian. 그리, 그리스도인이 되어 된다는 것은. Means to be adopted. By God, 하나님에게 입양된다는 것을 의미하는 것입니다. But um, we are not only adopted by God. 하나님에게 그냥 입양되어지는 것뿐만 아니라. But it turns out He created us in the first place. 가장 그그 그 모든 것의 시초부터 우리를 창조하셨다는 것을 말하고 있습니다. So that means that even before we become Christian, 그 말은요 우리가 그리스도인이 기독교인이 되기도 전에 there is something of God's 
image that can be seen in any human being. 하나님의 형상의 모든 사람들에게 드러나게 된다는 것입니다. And the, the truest truth that can be said about human beings is that we are the children of God. 인간에게 있어서 가장 진실된 어떤 것을 생각해 보면은 우리는 모든 사람은 다 하나님의 형상으로 지으심 받았다는 것입니다. But due to sin and death, 하지만 죄를 죄를 짓고 죽음이 이 세상에 들어오면서 we reject our membership in God's family. 우리가 우리의 창조주를 어, 반역하고 우리가 하나님의 자녀로서 그뭐 누릴 수 있는 권한 권리들을 뭐 버렸다는 것입니다. And and we we live lives filled with sin. 그래서 우리가 많은 죄들을 지으면서 살죠. But that does not change the fact that we were created by God. 하지만 우리가 많은 죄를 짓고 우리가 악하게 살지언정 우리가 하나님의 형상으로 지으심 받았다고 하는 그 진리와 그 진실은 불변하다는 것입니다. It does not change the fact that in some way we still show the image of God even though it is broken. 물론 우리가 파괴되어지고 우리가 많이 어, 죄를 짓고 어, 어, 못난 모습을 보이지만 우리 안에 계속 하나님의 형상이 남아 있습니다. So if we still have that image when we are broken, then how much more do we begin to have it after we reconcile with God and receive His adoption back into His family? 우리가 기독교인이 되기 전에도 이미 우리 안에 하나님의 형상이 그렇게 충만하다면 그렇다면 우리가 기독교인이 되고 나서 하나님의 자녀들로서 입양되어지고 나서는 우리 안에 얼마나 많은 하나님의 형상들이 드러나실까 한번 생각해 보세요. He sends His Holy Spirit to live inside of us. 하나님께서 성령님께서 성령님 우리에게 주셔서 우리 마음 속에서 내재하고 계시죠. And with His very presence inside of us, our character, our actions begin to be more and more shaped like Him. 그래서 성령님께서 우리 안에 내재하심으로 말미암아 우리가 하나님처럼 행동하게 되고 하나님이 기뻐하시는 행동들을 하게 된다는 것입니다. And one of the most amazing changes that happens inside of us. 그리고 우리 어, 우리 마음 내면에서 가장 바뀌어져 있는 가장 어, 신기한 변화는. And this can only come from God because human beings are not capable of this change that I am about to share with you. 그 제가 지금 말씀드린 것처럼 우리의 능력으로는 우리가 바뀌어지는 것이 아니라는 것을 알게 된다는 것입니다. The change that begins to happen in us, 우리 안에 어, 시작된 그 변화는, is that we no longer hate our enemies. 그 변화가 무엇이냐면 실질적으로 우리가 우리의 원수들 더 이상 증오하지 않게 되는 것이고. Now this doesn't mean that we forget all of the terrible things that our enemies have done to us. 물론 과거에 그 원수가 나한테 했던 그런 나쁜 짓들과 악행들을 잊어버린다는 것이 아닙니다. But it does mean that we begin to see our enemies differently. 하지만 무엇이 변하냐면 그 원수들을 다른 관점으로 보게 된다는 것이죠. We begin to understand their actions differently than we did before we were believers. 우리가 어, 우리가 믿음이 있기 전에 그리 기독교인이 되기 전에 와 다르게 그 사람들 보는 관점이 다르고 그들에게 하는 말과 행동들이 다르게 된다는 것입니다. We begin to understand that our enemies are actually badly deceived. 우리가 알게 되는 게 무엇이냐면 우리 원수들이 정말로 나쁘게 소화 왔구나라는 것을 알게 됩니다. We understand that they have been blinded. 그들이 정말 소경되었구나, 맹인되었구나, 그들이 볼 수, 눈이 있지만 보지 못하는 자들이었구나라는 것을 알게 된다는 것이죠. Blinded by sin. 죄 때문에 그들이 어, 눈이 멀게 되었고 blinded by this fallen world 이 타락한 상 때문에 그들의 눈이 어, 감, 감싸졌고 and blinded by the work of God's enemy Satan 그, 그, 그 우리의 주적인 사탄으로 말미암아 속아서 그들이 어, 눈이 감겨졌다는 것입니다. who always seeks to steal, kill and destroy 사탄은 항상 우리들에게 그 세상을 바라보면서 파괴하고 속이고 죽음을 생각하게 합니다. And what Satan most wants to destroy, 사탄이 가장 파괴하고 싶은 것들 중에 단한 가지는 is the image of God. 바로 하나님의 형상이라는 것이죠. And human beings are created in that image. 사람들이 하나님의 형상으로 지으심 받았기 때문에, so Satan wants human beings to be destroyed. 그래서 사탄은요, 일, 그 사람들로 하여금 그 하나님의 형상에 무너지게 하길 원해요. And so what Satan does, 그 사탄이 하는 게 뭐냐면. As he tries to deceive human beings. 그래서 사탄이 하는 가장 어, 그, 그, 그 속, 괴한 방법이 뭐냐면 사람들을 속이기 시작해요. Into hating each other. 서로 증오하게 만들고. In committing such acts of hatred against each other. 그 증오로 말미암아 나쁜 악한 행동들을 서로 간에 하게 만듭니다. That they consider it a 
a, a service to God by destroying each other. 그래서 어, 서로 서로 파괴함으로 말미암아 하나님에게 반역하게 만드는 것입니다. But they are not serving God in this way. 하지만 그런 그러, 그 방법이 하나님을 섬기는 것이 아니죠. Because God doesn't send His Son in order to destroy His enemies. 하나님께서 어, 그 아들을 보내셔서 그그 그 원수를 무찌르게 무찌르려고 아들을 보내셨죠. But to redeem them. 하지만 반대로 그들을 오히려 회복하기 위해서 보내셨어요. To save them. 그들을 구원하기 위해서 보내셨고. To transform them. 그들을 그들을 변혁 변화시키기 위해서. And so that is why the highest form of death in Christianity. 그래서 기독교에서 가장 어, 영예로운 죽음은 is not killing our enemies. 우리의 적을 죽이는 것이 아니라. It is in dying so that we can show Christ's love to our enemies. 죽음으로써 원수를 위해서 죽음으로써 그리스도의 사랑을 표, 표, 어, 나타내는 것입니다. And this heart of loving our enemies cannot come from mere human beings. 원수를 사랑하는 그 마음은요 결코 우리가 어떤 사람 안에 들어올 수 없는 보, 본질적인 것들이에요. It can only come from God Himself. 인간의 것이 아니라 오직 하나님께서 그런 마음을 그런 힘을 주셔야 되는 것이죠. And so that is why Jesus Himself. 그래서 예수님께서 스스로 말씀하시기를 uh, gave up His life for His enemies. 스스로 자기 원수를 위해서 자기 목숨을 다 희생하시고. So that whoever believes in Him. 누구든지 그를 믿는 자는 will not be uh, killed as an enemy from God. 어떤 뭐 하나님의 원수로 말미암아 죽임을 당하는 것이 아니라 but will be saved. 구원을 얻게 된다는 것이죠. And that is why as Christians today following Jesus' footsteps. 그래서 아직도 예수님께 어, 아직도 많은 사람들이 어, 하나님의 발신 발자취 예수님이 가신 그 발자취를 같이 따라가고 있습니다. We also go to our enemies. 우리도 우리 적 우리 원수들 된 사람들에게 된 자들에게 다가가서 The first thing we do is we forgive them. 우리가 가장 먼저 하는 것이 무엇이냐면 그들 용서하는 것입니다. We don't say, "Ah, it's okay. It's no big deal. I know you you murdered my parents, but I'm okay with that." We don't 뭐, say that. 뭐 이게 무슨 어, 어, 뭐, 뭐 당신이 내 부모를 죽였기 때문에 당신을 뭐 용서하겠습니다. 뭐 그런 차원이 아니라 We say it is no longer I who live. 내 안에 사는 이가 내가 아니라 but it is Christ who lives in me. 내 안에 그리스도께서 이제 사시기 시작하셨습니다. And so we say, we pray on behalf of our enemies. We say, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. 그래서 우리가 그때부터 우리가 이렇게 기도할 수 있게 되는 거예요. 하나님, 이들 용서해 주십시오. 이들이 그들이 하는 행동들을 알지 못하기 때문입니다. That's the prayer Jesus prayed from the cross. 그게 바로 예수님께서 십자가에서 달리셨을 때. 그 로마 병사들에게 내렸던 기도죠. And shortly after Jesus, it was the prayer that Stephen, one of the first martyrs, prayed about his enemies. 그래서 우리 인류의 역사상 가장 첫 번째 순교자였던 스테판 집사님께서 순교하셨을 때 그렇게 기도하신 것입니다. And throughout thousands of years now, 그래서 수천 년이 계속 지나고 나서, it is the prayer that Christians have prayed towards our enemies. 그래서 기독교인들이 아직도 우리의 적들의 우리 원수들에게 계속하는 기도라는 것입니다. And it may seem strange to you. You may say, "I could never forgive my enemies." 근데 아마 좀 이렇게 생각할 수도 있어요. 나는 저는 절대로 제 원수를 용서할 수 없습니다.라고 생각할 수도 있습니다. And I say, "Yes, in our own flesh, all we can do is to hate our enemies." 우리의 그 육신의 몸으로, 우리 육신의 어떤 어떤 능력으로는 우리가 원수를 사랑하기는커녕 증오할 수밖에 없습니다. All we can do in our flesh is to protect our people and destroy those who we think are against us. 우리가 본질적으로 할수 있는 것은요, 우리 우리 사람들을 보호하고 적들을 무찌르는 것 외에는 우리가 할수 있는 것이 없다는 것이죠. But before we were children of North Korea, 하지만 우리가 북한 북에 있었을 때, or children of South Korea, 뭐 북에 있는 아이들이나 혹은 남한 있는 아이들이, or children of America. 미국에 있는 아이들이 we were children of God. 우리는 그 전에 하나님의 자녀라는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. And we bear his image. 우리는 하나님의 형상을 어, 나타내는 자들이라는 것이죠. Even though it's broken in us because of sin. 물론 죄로 말미암아 우리 하나님의 형상들이 많이 무너지고 파손되었지만 but when we receive the sacrifice of Christ who came and died for us while we were yet God's enemies 우리가 하나님에게 원수 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여서 먼저 희생하신 것을 우리가 믿음으로 믿게 된다면 when we receive Christ into our heart 우리가 그리스도께서 우리 마음속에서 오시고 내재하신다는 것을 진짜 믿으면 then Christ begins to transform our hearts 주님께서 우리의 마음을 변화시켜 주실 것입니다. and we find ourselves doing something we never thought we could ever do before 그래 우리가 과거에 절대 할수 없었던 일들을 행하게 되실 것입니다. Which is to look at our enemies and pray to God. 
그래서 원, 그 것이 무엇이냐면 원수를 바라보고 하나님께 기도하는 것이죠. Father, forgive them, for they do not know what they do. 하나님 그들을 용서해 주십시오. 그들이 그들이 하는 행동들을 하, 알지 알지 못합니다. And to reach out our hands to them and say, be reconciled to God. 그리고 그그 그 원수한테 가서 우리가 손을 뻗고 하나님과 회복하십시오라고 선포하게 될 것입니다. And often our enemies will reject that request. 그리고 원수들이 우리가 요청했던 그것을 물론 거절하고 배척할지라도. And they may even destroy us. They may even kill us in the in the process of responding. 그리고 그렇게 하면서 원수들이 더 붕괴해서 우리를 죽일 수도 있어요. And if we die in this way, 하지만 우리가 그렇게 죽게 된다면, it is the most honored of Christian deaths. 기독교에서는 가장 숭고한 죽음이 바로 그게 그 그것입니다. Because when we die that way, 우리가 그렇게 죽게 된다면, we must we most fully show the image of God. 원수를 위해서 죽게 된다면 그것이 바로 하나님의 형상을 드러내는 최고의 방법이기 때문에. Because the clearest image of God that we can ever see. 하나님의 형상을 가장 분명하게 드러낼 수 있는 방법이 바로 순교라는 것이죠. Is of Jesus laying down his life for his enemies. 예수님께서 그들 우리 원수를 우리를 위해서 우리의 원수 됐던 우리를 위해서 죽으셨듯이 and so now, as we begin to look around in this uh, place, this museum today. 네, 오늘 그 사랑을 묵상하시면서 오늘 이, 공, 이, 이, 이 오늘 여기 박물관이나 기념관이나 이곳들을 돌아보시게 되실 텐데. This is the thought I want you to have in mind. 오늘 이것만 하는 가지는 꼭 마음을 지니시고 보셨으면 좋겠습니다. The, the greatest, most honorable death is not to die for your country. 가장 영예로운 죽음은 나라를 위해서 목숨을 바치는 것이 아닙니다. It is not to die protecting your people. 여러분들의 사람을 위해서 목숨을 바치는 것이 가장 영예로운 죽음이 아니라는 것이죠. It is not to die on behalf of the revolution. 혁명을 위해서 목숨을 잃는 것이 가장 영예로운 것이 아닙니다. It is to die looking exactly like your real father. 그것이 가장 영예로운 죽음은 하나님 아버지께서 하신 그것이 그것이죠. Your heavenly father. 하나님 아버지께서 하신 그 바로 그것. Of whom it was said in Romans 8:32. 8장 32절에서 하신 그것. 바로 그것. He who did not withhold his own son, 아들을 아끼지 아니하시고, but gave him up for us all. 우리 모두를 위해서 기꺼이 내어 주신 이가, how will he not with him, 아들과 함께, also freely give us all things. 우리에게 모든 것들 아들과 함께 주시지 아니하겠느냐라고 하는 그것을 마음에 지니시면서 오늘 둘러보시기를 바랍니다. So let's go out now and look. 오늘 밖에 나가서 한번 같이 보길 원해요. And be amazed. 그리고 한번 우리 한번 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 놀 한번 정말 놀라는 시간 있으면 좋을 것 같습니다. But most of all, 그 모든 대부분의 것들이 be transformed. 변화되었어요. As Christ works in your heart. 우리 안에서 역사하시는 그리스도로 말미암아 to help you to forgive your enemies. 우리의 원수를 사랑할 수 있게 만드셨다는 것이죠. So that one day, 어느 날 like the like the people you see here 언젠가 우리는요 여기 지금 보셨던 많은 분들처럼 you too may die for your enemies 여러분들도 여러분들의 적을 위해서 죽으실 수도 있으십니다 with the suffering love of christ 그리스도의 고난과 그리스도의 그 사랑을 전하기 위해서 amen amen 황천우 스님 would you close us in prayer 알겠습니다 제가 기도하고 저 예배 마치도록 하겠습니다 어, 하나님 어, 오늘 귀한 자리 허락해 주시고 귀한 말씀 허락해 주시면 감사합니다. 우리를 위해서 아끼지 아니하시고 아들을 희생시켜 주셔서 우리를 양자 삼아 주신 하나님 아버지를 찬양합니다. 오늘 그 하나님의 사랑을 어, 삶으로 살아낸 분들을 우리의 선조들을 믿음의 선조들을 어, 바라보게 될때 하나님 우리들의 마음에 깊은 깨달음이 있게 하시고 단순히 바라보고 가는 그런 여행이 아니라 정말 하나님 마음 안에 어, 우리 우리 마음 안에 하나님의 깊은 울림이 우리 우리 오늘 보고 가는 이 건학 가운데 충만히 있을 수 있도록 주께서 축복하여 주시옵소서. 순교자의 어떤 정신을 배울 수 있는 귀한 시간 되어 줄수 있도록 주께서 축복하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네.